ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊരാളുടെ സ്വപ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം സാലറി ലഭിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു സാലറിയുടെ ബേസിൽ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കാര്യം നമ്മളൊരു സാലറി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലൊക്കെ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണ് ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു സബ് കളക്ടർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് സാലറിയെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ഒരുപാട് അലവൻസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന സോഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്ന പവർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സാലറിയിൽ അല്ല നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്നിരുന്നാലും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്ന സാലറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്തെല്ലാം ബെനിഫിറ്റുകൾ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ടഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓർ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ലെവൽ ടെൻ ഓഫ് പേ മെട്രിക്സ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ആവുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലെവൽ ടെൻ ഓഫ് പേ മെട്രിക്സ് ആണ് വരുന്നത് മിനിമം ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻ അഡീഷൻ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സാലറിയോട് കൂടി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡാവും അപ്പോൾ തന്നെ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി പിന്നെ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എച്ച് ആർ എ എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സിറ്റീസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സാലറി ഈ ഒരു എച്ച് ആർ എ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ആർ എയും ഡിയർനെസ് അലവൻസും ബേസിക് പേയും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് സാലറി ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ആർ ആസ് പെർ എക്സ് പെർ എക്സ്റ്റൻഡ് റൂൾസ് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ദ എംപ്ലോയ് വിൽ ഗെറ്റ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം ആണ് ന്യൂ പെൻഷൻ സ്കീം ഓർ യൂണിഫൈഡ് പെൻഷൻ സ്കീം ആയിരിക്കും ദൻ ഫർദർ അതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല ഫർദറായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ സബ്സിഡൈസ് ക്യാൻറ്റീന് ലിമിറ്റഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് ദെൻ ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് അഡ്വാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ അധികം എന്താണ് ബെനിഫിറ്റുകൾ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാലറി എന്തായാലും വൺ ലാക്ക് എബോ സാലറി ഉറപ്പായിട്ടൊരു ഐ എസ് ആർ ഒ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രമോ പ്രൊമോഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് കിട്ടും അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും സ്വപ്ന ജോലി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിന് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ ഐ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സാലറിയെ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു എക്സാം ഐ എസ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും അതേപോലെ അതിൻ്റെ തന്നെ അലൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒ എക്സാമിന് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും